<cười> ok xin chào các bạn mình xin giới thiệu mình là Đức là gì nhãn hàng ô tô nhưng mình tại Việt Nam và ngày hôm nay mình có một buổi uh, talk show nói chuyện cùng với anh Hoàng nhân viên của shop AZ Audio thì chào các bạn uh, à, chào anh Hoàng thì uh, mình trước mắt á đầu tiên mình sẽ nói chuyện trước về uh, dòng sản phẩm nhau ba k thì uh, đây mình đang trên tay dòng ô tô nhau ba k thì là uh, theo anh Hoàng đánh giá thì con chuột này nó có những ưu điểm gì nhỉ? Theo mình thấy Neo 3K thật sự trong cái thời gian qua mình đã sử dụng với lại là một số clip review cho các bạn xem thì thứ nhất thì các bạn có thể thấy ở đây khi mình sử dụng cái cảm giác cái con Neo 3K cái form đợt này làm nó thoải mái hơn so với những cái dòng sản phẩm cũ của Ozone Ngoài ra về cái thiết kế cũng như cái mắt đọc hay là những cái phần mềm này nọ đi kèm thì mình thấy nó khá là ổn định so với những cái sản phẩm cũ khi mà sử dụng để chơi các game SBS hay MOBA thì mình thấy nó khá là tốt với cái phím âm rôn cũng dạng là khá là mềm như những cái gì mình đã review trước đây cho các bạn xem thì nói chung đợt này mình thấy Ozone họ cải tiến khá nhiều về sản phẩm ha à, ngoài ra như các bạn có thể thấy được ở đây cái mức DPI của con chuột này lên tới tối đa là khoảng ba ngàn rưỡi nhưng mà khi mình sử dụng á mình thường có sử dụng mức thấp thì mình thấy khi sử dụng chơi những cái game FPS á thì cái Click cùng như cái độ di chuyển thì nó ít có bị cái hiện tượng gọi là bị lắc hoặc là giật Chứ lại nó không có bị gọi là Mình thấy đèn đẹp không? Nói chung về cái đèn đợt này đẹp 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 Mình thấy là nó đẹp hơn so với phiên bản trước Đây ông phiên bản trước là một cái phiên bản có thể nói là nó lựa lựa Ngày xưa á Cái dòng neon mà phiên bản 1 á lúc mới ra mắt á là Nhưng mà tính ra cái đường viền nó nhìn lại rất là đẹp ừ. Rất là đáng thấy cái đường viền không có đường viền nó nhìn lại rất là đẹp Rất là đáng thấy cái đường viền không có đèn thì đấy sau một thời gian mình khi mình ra mắt sản phẩm đó thì nhiều game thủ nhiều shop cũng đánh giá là con chuột này nó có đèn nó đẹp hơn xíu chính vì thế mà phiên bản 2 của luôn này anh ba k sẽ thành đèn và <cười> mắt độc mắt quang tại vì mấy anh hoàng chơi game gì nhỉ thì tại đang chơi là lậu lờ cũng như xịt go liên minh chứ cái lậu là ở việt nam gọi là liên minh không mình gọi là lậu là lậu là nó dễ cảm <cười> <cười> đó thì uh, mắt quang thì được nhiều cảm thủ uh, bắn súng thích hơn nào là nó không auto correction nó gia tốc thấp rồi clip nó tốt đấy rất là hay thì uh, nói chung buổi trong buổi ngày hôm nay nói chuyện về nơi ông là chuyện có uh, nẻ ra rồi thì uh, có một số một số chia sẻ thì là trong thời gian tới Ozone Gaming sẽ ra mắt một số sản phẩm 16.8 triệu màu với định danh là Spectra thì theo anh Hoàng thì cái định hướng này của Ozone thế nào nó tại vì á những hãng châu Âu thì họ rất là nghiêm khắc trong vấn đề ra sản phẩm mà họ ít đánh đánh về màu sắc đấy anh biết nhiều hãng đúng không đấy thì chiến lược này của Ozone theo anh nghĩ là nó có hợp lý hay không có gì từ bản sắc của người châu Âu hay không hay là thế nào theo anh thấy theo thật sự mình đánh giá cái thời gian gần đây rất nhiều hãng tung qua những cái sản phẩm 16.8 triệu màu ICB thì hiện tại có thể nói đó là một cái xu hướng tròn cho anh em game thủ tại vì nó có thể thứ nhất là nó có thể đa dạng được màu sắc phù hợp với từng người ngoài ra thí dụ như bạn thích bạn có thể kết tâm từng phím một số cái phần mềm thì cái đôi điều đó mình khuyến khích là cho nên phát triển thêm có thể hỗ trợ kết tâm ánh sáng ngoài ra thí dụ như hôm trước uh, tại cái hội nghị cơm của tại đài loan mình có thấy như các bạn thấy ở đây mình đang cầm trên tay là con trai bắt tàu con này thường mình sử dụng cho công việc đi làm cũng như đi chơi ha à, lúc chơi game mình thấy nó rất là gọn cái thứ hai mình có thể đánh giá được cái con này hiện tại nó gọn và nó thoải mái là như thế nào vì hiện tại nó khá là mỏng và nếu nó như bên cơm của họ công bố mà nó có thêm led rgb thì mình cảm nhận đây là con phím cơ led rgb mỏng nhất hiện tại nhiều người nói với em đó là con này nó nó nhẹ quá cơ phải nặng thì uh, cái cái yếu tố vừa mỏng vừa nhẹ của nó là một điểm yếu hay là điểm mạnh cái đó nó tùy theo uh, quan điểm của mỗi người nhưng đối với mình hiện tại nếu mà con này nó nhẹ như vậy mình rất là thích là tại vì các bạn sẽ thấy được cái tiện lợi khi mà chúng ta di chuyển như cái laptop của mình mình đang xài thương hiệu đeo bình thường những con laptop gaming cũng vậy nó khá là nặng nếu bạn đem theo các bàn phím nặng nữa thì giống như mỗi ngày bạn đều phải đi tập tạ vậy đó Còn sao thể MSI mà phải đeo À, hiện tại là đeo là sử dụng cho công việc chính tiền thì chưa có nên chưa thể sở hữu được cái máy này à, thì mình thấy nó khá là nhẹ trung hòa được chế cái ba lô của mình mình đi mình cũng đỡ khó chịu nếu mà bạn đem một cái laptop bạn cứ nghĩ khoảng là 14 tới 17 inch bạn đem theo một cái phím cơ nó khá là nặng nữa thì nó sẽ rất là khó chịu cho cái phần dài của mình đặc biệt là nó rất là nhức mỏi ở đây thì mình thấy khá là ok 
ngoài ra thì hôm trước mình có thấy uh, bên phía ozone có cái dòng sản phẩm h 80 á thì không biết à, là cái dòng sản phẩm đó thì nào về thị trường đó rồi dòng đó thì có thể là nó chưa thể sản xuất mà cố gắng về sớm con đó là ozone phối hợp với một hãng về âm thanh rất là chuyên nghiệp sản xuất nên là chất âm và kết cấu rồi thiết kế bị thiết kế rồi rất là hay ở đây mình không có mang theo nha này thì hiện tại mình không có còn h tám mươi đây ha thì có h tám mươi đó trước đây mình cũng đã review sơ các bạn thì nói chung năm nay mình trông đợi khá nhiều vào sản phẩm của john rồi vì mình được trải nghiệm khá là nhiều một số sản phẩm mới của john rồi thì mình cũng rất là mong đợi cái sản phẩm của john thì hiện tại như trước đây mình khá là phiền lòng về cái vấn đề thứ nhất là bảo hành của john thật sự bảo hành rất là khó khăn cho cái vấn đề sản phẩm hư lỗi này nọ cho khách hàng thì không biết là năm nay cái điều hướng của ozone phía ozone như thế nào trong cái vấn đề bảo hành cho khách hàng liệu có à, tốt hơn so với trước hay không chính sách bảo hành của ozone thì theo em nghĩ cũng sẽ là xem xem với các hãng nhân viên khác nhưng mà nó phụ thuộc nhiều vào nhà phân phối thì à, hiện tại là nhà phân phối ozone nhân minh ở việt nam là cmc thì thứ nhất là cái à, địa điểm họ cũng gần thì không biết địa điểm họ ở đâu đó mà ở làng quân có đó là một cái bộ phận bảo hành riêng biệt độc lập hoàn toàn người dùng có thể có nhiều sự lựa chọn dù khi mua mua sản phẩm tại az có thể mang tới az để bảo hành hoặc là mang tới bên phòng bảo hành của tmc họ sẽ bảo hành luôn và thay nếu mà sản phẩm mà hợp với lại tiêu chí bảo hành thì họ sẽ đổi ngay luôn đổi ngay luôn thời gian bảo hành rất là ngắn và rất là tiện nói chung vậy thì nó cũng tốt hơn so với những cái bảo hành trước thay vì những đợt bảo hành trước cô do mình thấy thường là sẽ bị giữ lại sau đó là sẽ sửa chữa đúng không? Không đó là ô tô thì bảo hành đổi mới đổi mới năm nay mình đổi hành đổi mới ngoài ra là hiện tại sẽ có một cái trung tâm bảo hành riêng cho các bạn thì cái địa chỉ ở lạc long quân thì đức có thể nói là số mấy lạc long quân không? Ừ, em cũng không nhớ nữa. nói ừ. chung là của cmc của cmc thì ừ. chúng ta sẽ lên cái phần cmc để chúng ta xem cái địa chỉ bảo hành ở đâu chúng ta có thể đem tới đó nhanh nhất hoặc đem tới những cái shop game bên kia nhà vé chẳng hạn thì các bạn có thể được bảo hành nhanh ha thì cái đó cũng là một bước tiến mới của ozone thì không biết trong năm nay dự định ozone sẽ tung ra bao nhiêu sản phẩm mới tại vì trong thời gian qua gần như là hai năm trời rồi ozone chưa có tung ra nhiều sản phẩm mới cho khách hàng năm năm vừa rồi là một năm ozone ít sản phẩm thì uh, trong năm nay dự kiến tung ra phải hai mươi sản phẩm mới thì từ đầu năm đến giờ là mình đã tung ra sản phẩm Neon 3K nè, Ozone Tripit Rồi ở các thị trường châu Âu và châu Mỹ ấy, thì mình dùng sản phẩm lót chuột Như là Zion ở bên châu Âu rồi KLG ở châu Mỹ Thì mình cũng đang định hướng là ở Việt Nam hoặc ở thị trường châu Á sẽ có một phiên bản lót chuột riêng Đấy, nhưng mà đang tìm đội game nào, đội game nào đánh hay mà có thành tích, có hình ảnh là mình sẵn sàng mình làm một phiên bản đội game đó của Việt Nam nếu Việt Nam mình rõ chuyên nghiệp okay. đấy. Ngoài ra là đấy em chia sẻ thêm là dòng Nectra dòng các cái mẫu Ozone á thì có ít nhất đó là <cười> hai phiếu là hai phiếu một con là chai Battle phiên bản Spectra, chai Pro và Nectra rồi Ozone này ông M 50 nha con này là con sẽ là big shot của Ozone năm nay đấy tai nghe Echo H80 phiên bản Spectra cái con bữa anh test là phiên bản của Origen Origen đấy cũng sẽ Spectra rồi đấy chuột Spectra ít nhất là bốn con Spectra mà ra sẽ một con uh, bàn phím uh, khủng nói chung nhiều tính năng đó rồi một con sẽ tầm trung hơn xíu để phù hợp với tiền của uh, khách hàng người dùng hơn nữa thì định hướng của tôi đó là cố gắng mình phải cố gắng bình dân hóa cái game bên kia nghĩa là tạo những sản phẩm mà chất lượng tốt phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của chuyên nghiệp với mức giá tốt nhất có thể đấy đó là nếu mua thôi thì clip này mình sẽ đăng lên trên trang fanpage của tôi minh thì là anh hoàng có những cái lời cuối nào chia sẻ với các fanpage của fan của tôi nhưng mình sẽ thân bay nhỉ nói chung thì năm nay mình nhận thấy từ phía ozone họ thay đổi rất nhiều từ cái khâu sản phẩm cho tới bảo hành nói chung là có những cái tiến bộ rõ rồi cũng như là đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà nếu thật sự mình mong muốn đây là mà mong muốn là sẽ có sớm những cái sản phẩm được trải nghiệm trên tay giống như cái dòng tri fx mình đang rất quan tâm vì mình nghe nói là cái con nó có thể thay được cả đây vào ừ, công nghệ đầu tiên thế giới rồi công nghệ đầu tiên chúng ta sẽ được thay cả đây vào thì mình rất đang rất muốn được test cái sản phẩm đó cũng như là cho các bạn được trải nghiệm sản phẩm đó thì không biết cái uh, lời cuối như thế này cái 
hiện tại là cái ozone giống như là bây giờ năm nay là ozone bắt đầu quay lại thị trường việt nam theo đúng nghĩa đen còn đúng nghĩa bóng luôn thì không biết á thì trong dự định năm nay đức có những cái dự định nào để hoạt động giúp cho anh em game thủ được tiến gần với cái sản phẩm của ozone hay không thì uh, trong năm nay bên mình bên mình cùng nhà phố cnc sẽ là tổ chức nhiều buổi offline offline chia sẻ giao lưu cộng đồng giao lưu game thủ <cười> cái sắp tới này á bên mình sẽ làm một offline về game Overwatch thì các bạn sẽ tới chơi uh, test game với sản phẩm Overwatch như mình chơi game Overwatch thì đấu game cũng thử đấy thì là uh, nói chung là mình sẽ cố gắng làm thật từ thật bên nhiều sự kiện giao lưu cộng đồng rồi có những cái uh, tư vấn ở trên cái trang fanpage group để cho các bạn hiểu thêm về Overwatch hơn đấy thì okay. uh, cố gắng là sẽ nói chung là năm nay mình sẽ hoạt động mạnh hoạt động cộng đồng nhiều đó, để xây dựng cộng đồng của thủ ô tô ok vậy mình và các bạn cùng chào đón những hoạt động mới nhất của ô trong năm nay nhé rất cảm ơn rất là những chia sẻ ngày hôm nay okay, cảm ơn anh chúc anh hoàng nói riêng và tết ô luôn phát triển và đồng hành cùng tôi rồi cảm ơn anh